Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Symphonia. Wir kümmern uns heute immer noch ein wenig um die Geheimnisse, beziehungsweise ein wenig mehr um die Geheimnisse, um es mal genauer zu sagen. Und da wir jetzt soweit äh, ziemlich viele Schattenwaffen haben, kehren wir zurück zu Abyssian. Weil ich hätte am besten vorher gespeichert, war. Da bin ich ein bisschen schissig, also werde ich das auch noch eben tun. So. Dö, dö, das wird schon gehen. Und jetzt. Da steht er noch. Jetzt fehlt es nur noch eine. Ja, bestimmt können wir dich schon bald erlösen. Danke. Damit geht mein Lebenstraum endlich in Erfüllung. Ich gehe schon zum Tempel der Dunkelheit vor. Dort wird das Ritual zum Versiegeln der Waffen durchgeführt. Wenn ihr die letzte gefunden habt, dann kommt bitte in den Tempel der Dunkelheit. Alles klar. Prisair, ich werde auch auf dich warten. Wo mag sich die letzte Waffe der Finsternis befinden? Wir haben sie nicht gefunden, obwohl wir schon so lange nach ihr suchen. Könnte es sein, dass jemand es wie vorher das Desaster in seinen Besitz gebracht hat? Gibt es denn überhaupt jemanden, der so etwas Gefährliches möchte? Oh! Was denn, Genius? Es gibt ja jemanden. Cotton am Hakonesia Pass. Der alte Knacker. Oh ja, das ist schon lange, lange her. Richtig lange ist das her. Ähm, Hakonesia Pass war... Aber in äh, Silverhand, oder? Ja. Gut, dass wir eh schon hier oben sind, dann können wir das auch mal eben... ...switchen hier. Das war doch der Pass, wo ich, äh, da drüben, ne? Wo ich doch das letzte Mal fast, äh, oder wo ich das letzte Mal geguckt habe, was das für ein Pass ist, weil wir den anderen Pass gesucht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich meine, war das der, den wir suchen, der dann hier ist. Der da. Jawohl. Dann gucken wir mal, ob er das auch für uns hat. Laut Geheimnisdingens hatte das. Wow, das Schwert vibriert. Oh, ihr seid es. Gutes Timing. Seht euch mal diesen Stab an. Er lag im Weideland in der Nähe von Palme Costa. Beeindruckend, was? Sicher ist er besonders wertvoll. Das ist... Leute, das ist die letzte Waffe. Ja, kein Zweifel, was das angeht. Das Schwert reagiert darauf. Alter Mann, gib uns diesen Stab. Nicht schon wieder. Würdet ihr vielleicht mal damit aufhören? Das hier wird mein neuer Gehstock sein. Mein Alter ist schon fast hinüber. Ihr könnt ihn also nicht haben. Tja, ich sehe, du bist so giftig wie immer. Halt die Klappe. Oh, ich weiß was. Cotton oder Coton oder Kot, keine Ahnung. Sind hier die Priesterkronen aus den Asgard-Ruinen im Begriff? Ah, die Krone des Himmels und die Krone der Erde. Ich habe gehört, die Krone der Erde wurde vor fünf Jahren von jemandem entwendet. Wie wäre es mit einem Tausch? Was? Du hast die Krone der Erde? Eine bestimmte Person hat sie mir vor fünf Jahren geschenkt. Und? Was sagst du? Ah, ähm, also gut, abgemacht. Herz des Chaos, schön. Professor, sind Sie sicher? Das geht schon in Ordnung. Die Krone der Erde selbst ist ohnehin bedeutungslos. Und ich möchte mich nicht an Dingen festhalten, die er mir geschenkt hat. Er? Ach, nichts. Tut mir leid. Jetzt haben wir alle Waffen der Finsternis. Lasst uns zum Tempel der Dunkelheit gehen. Okidoki, Leute. Ähm... Dann nähern wir uns doch so langsam dem Ende. Na, ein bisschen Geld haben wir. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder zurück. Ich glaube, diesmal fliegen wir den anderen Weg. Was soll's? 
einmal schon über schön über die Karte hinaus und dann äh, wird das schon. Und dann bin ich jetzt mal auf die Geschehnisse im Tempel der Dunkelheit gespannt. Ups. Bis dahin. Was da jetzt so alles abgeht, weil wegen äh, Versiegeln und so. Äh, Tempel der Dunkelheit hatten wir schon mal gefunden, ne? Der war nicht auf irgendeiner Insel irgendwie da. Ich schau gerade mal. Nee, das ist ein anderer Tempel, ne? Genau, Tempel des Blitzes. Na, ah, dann schaue ich gerade noch mal auf die Karte. Hm. Da unten. Okay, dann sind wir ja da dran. Hm. Entschuldigung. Es ist etwas später und ich habe schon ein bisschen länger nicht so viel geschlafen. Das heißt, mit der Gähnerei wird wahrscheinlich heute noch ein wenig schlimmer sein als sonst. Und äh, ich werde sowieso noch ein bisschen verpeilter sein als sonst, aber ich denke, das werdet ihr hoffentlich überleben. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen wiederfinden. Der ist... So wie es aussieht, ganz unten. Kommen wir da denn so noch hin? Ist der Weg noch... Ach, komm schon. Der Weg sollte noch frei sein, hoffe ich. Aber ich meine, der war von Anfang an frei. Und äh, man musste halt nur diese komischen kleinen Viecher da runter bewegen. Und das war das Komplizierte daran. Oh ja, ja, ja. Hier geht's runter, das weiß ich noch. Genau. Oh ja, Speichersiegel, Speichersiegel, Speichersiegel. Ich bin süchtig nach Speichersiegeln. Gerade wenn die so schön nah davor sind, da muss man nicht so viel laufen, wenn man verliert. Oder stirbt, oder... Ja, obwohl, es ist ja im Prinzip äquivalent, ne? Außer in ganz bestimmten must lose kämpfen so wie ich sie jetzt einfach mal nennen würde. Wo man ja halt verlieren muss oder zumindest äh, ist es möglich da zu verlieren, weil das so so Kämpfe halt sind. Ne, ihr wisst schon, da mit Hugh Dressel zum Beispiel oder mit Kratos. Die hätte man auch gewinnen können, habe ich glaube ich nachgelesen, aber äh, dafür bin ich ein bisschen zu schlecht, glaube ich. Ne, aber ich denke, mein Punkt wird klar. Nochmal ein Speichersiegel. Oh, das ist ja heute... Wow. Ich bin begeistert. Allerdings ist der Weg trotzdem ziemlich lang. Aber ich meine, hier sind wir jetzt auch schon. Weil die Treppe ist nochmal extra lang. Nochmal ein extra schneller Gegner. Gerade mal nach... ...dem hier gucken... Rain brauchen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Da ist er. Ich habe auf euch gewartet. Gebt mir bitte die Waffen der Finsternis. Oh, die Musik geht weg. Endlich liegen alle Teile wieder vor mir. Das ist... das Necronomicon? Warum hat er das verbotene Buch der Finsternis bei sich? Oi. Ich spüre etwas. Das ist also die Nachmacht des dunklen Lord Nebilim. Was geht hier vor? Das Necronomicon soll Zaubersprüche enthalten, die Tote zum Leben erwecken können. Er wird doch nicht... Doch. Nebilim wurde soeben zum Leben erweckt. Die Macht Nebilims wird diese Welt in ein Reich der Finsternis verwandeln, wo das Böse regiert. Du hast uns angelogen. Flug sollst du sein. Ich lasse nicht zu, dass du so einfach davon kommst. Wer sich uns in den Weg stellt, wird in die ewige Finsternis gerissen. Oh, shit. Das wird witzig. 
Darf ich euch schon mal verraten, was ihr gleich sehen werdet? Ne, ihr seht's jetzt. Also, ich denke, ihr habt das jetzt auch gerade gesehen mit den 120.000, ne? Ich muss gerade schauen, ob mein Guardian noch auf dem Guardian liegt. Jawohl. Hat Genius noch genug Zeug? Nee, noch nicht. Er hat er nicht mehr. Kratos, ähm... Please? No. A bit from that. Ah, toll. Ah, das war ein bisschen zu spät. Oh ja. Oh, schade. Äh, Kratos, jetzt brauche ich mal schnell ein Wasser, das... Oh, scheiße, wir haben keine Dingens mehr. Ja, so kannst du das natürlich vergessen. Wir haben... Ja, oh, das war jetzt auch eine blöde Idee. Wir brauchen mehr Items, das, ähm... Ähm, ja. Ja, das äh, wird wohl nichts. Ähm, ja, ich hätte vorher einkaufen sollen. Ja, 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 ja. Nicht so hilfreich alles. Na, guck mal, ob Kratos das schafft, wa? Boom. Würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben ein bisschen einkaufen. Im Klartext bedeutet das aber auch alles wieder zurück. Das ist natürlich jetzt etwas ungünstig. Naja. Hätte man dran denken können. Aber ich glaube, das äh, kann man jetzt nicht mehr von mir erwarten. Wir üben jetzt noch ein bisschen hier an denen. Ach, das macht Range schon. Cool. So. Ähm, es wurde, wurde übrigens auch in den... Ähm, ja, in der, in der Beschreibung, die ich jetzt hier habe zu den Geheimnissen, wird empfohlen, das Item, äh, Item Teilung anzuwenden. Das bewirkt, dass jeder Schaden, der zugefügt wird, halbiert wird. Es, es macht natürlich insofern keinen Sinn, äh, weil dann unser Schaden auch halbiert wird. Aber da er um einiges schneller Schaden austeilt als wir, haben wir dadurch eine Chance, ähm, oder haben wir wohl dadurch eine Chance, uns rechtzeitig wieder hochzuheilen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Der Kampf wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Würde ich mal vermuten, aber dafür brauchen wir auch auf jeden Fall genug Items. Deshalb würde ich vorschlagen, beziehungsweise das mache ich ja jetzt gerade schon, ähm, dass sie verlassen, Items holen und das Ganze dann mal in Beteiligung ausprobieren. Ich meine, mehr als verlieren können wir ja nicht. Und äh, das ist, glaube ich, dann doch nicht schlecht. Wäre ja zumindest wünschenswert, wenn wir das packen, weil, wie gesagt, äh, ihr habt die 120.000 gesehen, ne? Ich meine, wir können zwar 1.000 schon relativ schnell zufügen, zumindest den Viechern hier. Aber äh, 120.000 sind dann doch noch eine andere Hausnummer. Würde ich jetzt einfach mal spontan behaupten. So, und ich glaube danach, oder jetzt noch davor, können wir in Luin vorbeischauen. Denn, äh, da haben wir noch einmal Gold abzugeben, beziehungsweise Gold. Wir sammeln quasi schon für die Stufe nach der Stufe, die wir den jetzt, äh, machen können. Ich meine, die, letzte, die, die nächste Stufe wäre 35.000, das, ähm, 
Habe ich in einem der letzten Videos irgendwo mal gesagt. Und ich habe jetzt auch keine Stelle finden können danach, wo wir noch in Luin waren. Also glaube ich nicht, dass wir da noch irgendetwas gemacht haben. In die Richtung. Also ist die nächste Stufe 35.000, die danach 40.000. Also wäre es ja cool, wenn wir insgesamt dann 75.000 hätten fürs nächste Mal. Ansonsten habe ich, wie gesagt, ja schon gesagt, äh, was? Ähm, so eine Trainingsgedöns anzusetzen, um dann ein bisschen zu trainieren und dabei dein Geld zu sammeln. Hier irgendwo waren doch auch Shops, oder? Hier nicht. Man hätte natürlich auch einfach mal die erste Etage ausprobieren können. Das wäre etwas naheliegender. Aha. Im Kreuzkönig. Wasser des Lebens. Das ist doch schon mal etwas. Voll natürlich. Aber auch er bietet hier kein Dingens an. Ich mache jetzt einfach mal alle voll. Ich meine, das Geld haben wir aktuell. Ähm, hier, die Augen da. Okay, ich glaube, der kann hier kann uns nichts Gutes mehr verkaufen. Hätte ich aber auch ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber wo zum Henker kriegen wir denn jetzt noch die, die Augen hier? Naja, eigentlich mal eine Sache, die relativ wichtig wäre. Einen Augenblick. Wie heißen die Teile denn noch? Oh je, ich bin jetzt echt nichts mehr zu gebrauchen. Na, 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 na. Magische Augen, aha. Na, 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 na. Ich werde das gerade mal suchen. nicht einer einfach schreiben, wo ich das finden kann. Bla 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 bla. Na, 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 na. Steht hier jetzt gerade nicht. Aber oh, okay. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder hier raus. Ach komm. Ich bin irgendwie schlecht. Wundermittel. Magisches Auge. Shops, Gegner, Schatzkisten. Toll. Das ist nicht sonderlich hilfreich. Ähm, ach ja, eine Sache, die es noch gut zu wissen ist, wir waren ja im Erdtempel, ne? Da gibt es diesen Drachen, der gibt jedes Mal 10.000 Gold. Ist vielleicht auch noch eine Sache, die, äh, für uns später nützlich sein wird. Ne, da will ich noch nicht wieder hin. Vielleicht gibt es die Dinger in Misaho. Ich muss die jetzt einfach suchen, weil... Oh, richtig, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ha! China. Kushinawa erklärte, er hätte dich zu einem Duell herausgefordert. Unter der Bedingung, das Dorf zu verlassen. Ja, ich weiß. Was ist passiert? Kushinawa hat Tigers Befehl ausgeführt und als Verbindungsmann zum Forschungsinstitut in Meltokyo fungiert. Warum will er gegen dich kämpfen? Vizeoberhaupt Tiger ist verärgert. Er meint persönlich, es sei im Spiel. Ich werde dem Vizeoberhaupt alle Details schildern. Dann gehe ich auch mit. Als Kushinawas Bruder habe ich schließlich das Recht dazu. Ja. Leute, kommst auch mit. Was? Ähm, okay. Gut, dann switchen wir jetzt gerade mal zu einem anderen Geheimnis rüber. Beziehungsweise einer anderen Sache, die nicht zwingend ist. China, was ist passiert? Kuchinawa wünscht, gegen mich zu kämpfen, um seine Eltern zu rächen. Also verspürt er immer noch deinen Groll wegen der Tragödie mit Walt. Und du hast angenommen? Meiner Meinung nach hat Kuchinawa recht. Ich bin für den Tod von Oroshis und Kuchinawas Eltern verantwortlich. 
Es gibt keinen Grund, ihm den Wunsch abzuschlagen. Es ist falsch, China. Wenn man dieser Logik folgt, müssen sich viele Bewohner rächen wollen. Es war ein Unfall. Es ist falsch, diesen Groll in sich zu tragen. Es ist wie Orochi sagt. Ich glaube, dass das Oberhaupt dieses Duell nicht zugelassen hätte. Ich habe Kushinawa versprochen, dass ich mich ihm stellen würde. Kushinawa will das Dorf verlassen, unabhängig davon, ob er gewinnt oder verliert. Weißt du warum? Nur Kriminelle verlassen das Dorf. China, was hat Kushinawa getan? Hm. Dann frage ich den Besucher. Lloyd, weißt du etwas? Du, 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 du. Komm, wir hauen jetzt einfach mal hier ein richtig schön in die Pfanne. Kuchinawa hat mit dem Patriarchen gemeinsame Sache gemacht. Er hat mehrmals versucht, uns umzubringen. Leute! Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute von Misoho die Wahrheit kennen. Es könnte sein, dass Dorfgeheimnisse durchgesickert sind. Oder sogar mehr. So ist es also. Kuchinawa. Ich fasse es nicht, dass er China so sehr hasst. Dass er Schande über unseren Familiennamen Azumi bringen würde. Hm. Jetzt verstehe ich. Ich genehmige das Duell. Orochi bereitet das Boot vor. Ja, Oberhaupt. Und wer soll der Beobachter sein? Ich würde gern Lloyd bitten. Mich? Das ist die Aufgabe des Beobachters. Also gut. Lloyd, begib dich bitte mit ihnen zur Insel der Entscheidung. Wenn ihr bereit seid, lasst es Orochi wissen. Hey, sagt mir jetzt endlich, was der Beobachter macht. Ähm... Nö. Sehr schön. Dann äh, schieben wir das ein. Hier laufen... Oh, Kratos steht da mit rum. Cool. 